Hi friends, I am going to show you a video on the video. I am going to show you the details of Singapore Employment Visa. We have a video on the video on the video. We have a video on the video on the video. If you are in Singapore, you will be able to use the video on the video. You will be able to use the video on the video. Abdi ini terkak, anda orang video make pun ini dah. So, ada orang link ko anda na ini video orang description la kuar. Ini mutam lama ini video la employment pass apati complete apa kaparom. So, puru meja anda skip pun nama umpah ringa. Nama ini video la employment pass apati enna lama kaparom na employment pass na enna employment pass salaries enna. Adi mari orang eligibility enna teve requirements enna documents enna teve kaparom plus anda apply pun ter procedure enna. Adi boh orang orang rejection ana adi abdi प्रोसेस पन रहेंगे अ तो बहुत रिन्यूअल पति पाकलाम इधर इलामे येन्ना मधेरे ना फैक्टर्स बंदे उंगले को क्वालिफिकेशन येरन दालम उंगला तांडी सेला फैक्टर्स बंदे उंगलों डे एम्प्लाइमेंट पास अप्रूवल ले बंदे इन्फ्लुएंस पनो सो आंधा मरिया ना फैक्टर्स येन्ना अ तो एम्प्लाइमेंट पास � anda approval lagi tu, anda salary issues, agent muli ma poringya abdi ini apa? Enam adriana, ada satu minimum salary yang rendah tu abdi na, nih anda job offer anda accept panah lah abdi ini apa tu? Nama ni video la, telinga papa, so kadai siapa yang paringa? Employment pass abdi na, enam modal papa. Employment pass abdi ini apa tu? Orang velikana, anu madhi kurukra visa. Atau ada Singapore leh terkiti, na, podo awi tiga type of visa, na, ada work permit sta, na, ada work visa, na, ada available leh ke Singapore arah sanga. Kurutur kerangga. Enam abdi ini apa tu? Na, work permit. S pass and employment pass. So, ini bandu urud ayar untuk kor company ni turun kongga. Or company ni la bandu top management ke kor keran da visa asda bandu patinga. Abdi na just for an example, orang leke employment visa in the marian category la kor kongga top management. Apa orang specialized skills tayo beri de abdi na. So, adi bandu employment visa kor kongga. Orang leke mid level, le junior level, ilo orang leke supervisory level la ulan da positions kalam patinga abdi na. एस पास इसलिए वंदे रिक्रूट पन लाम इधर वंदे सैलरी बेसिस लिए उम वंदे रैंक पन वांगे सो क्लासिफाई पन वांगे इधर इल्ला हम अपने ये अपनी ना वर्क परमिट आदाव ये वंदे स्किल्स ऐसे वंदे लोग तेवल ला उंगले के नार्मल है ना और पल्ली पढ़ी पेर ना ले पोध मानते प्लस उंगले के अंदर टेक्निकल ऐसे � वर्क वीजा का ना स्ट्रक्चर चलेंगे ला इधर इल्ला हमें पता है कि ना प्रोफेशनल पास ऐसे नहीं रखे सो आधे लोगों ने एम्प्लाइमेंट पास हो रही था वरुम अद अंदर इधर ले पता है कि ना एंटरप्रोनल पास नो नहीं रखे पीपी पास नहीं रखे ना मैं आधे रंडे ही पति ना मत तनिया उर वीडियो ला पापों एंटरप्रोनल पास ना स्पॉन्सर पंडर की नहीं है, एम्प्लाइमेंट पास उंगले के वंदे अप्लाई पंडर को एक कंपनी नहीं है अंडर पढ़ चितले, निंगे लावे स्वयं मावे उंगले क्वालिफिकेशंस वाचे, निंगे अप्लाई पंडर पास था वंदे पर्सनलाइज्ड एम्प्लाइमेंट पास, नम्मे इन द वीडियो ला एम्प्लाइमेंट पास अपति पापो, ओके, सो एम्प्लाइमेंट स्किल्स रख रहा हमारी है ना वेले के लिए लातक में वन्दे एम्प्लाइमेंट पास वन्दे अप्लाई पन लाम इन एम्प्लाइमेंट पास अगर नहीं इन द वे तो माना कोटा रिस्ट्रिक्शन से इधमें कंपनी का वन्दे कड़े वे कड़े आते सो इधर तो वन्दे मेन है ना वो एडवांटेज एम्प्लाइमेंट पास ला एम्प्लायर साइड � Oru varu da thalar nde, rendu varu da mande first time kudu pangga. Ongle ke renewal ke mande, moon varsham varakum kadeka vai pula da. Idi illa ama ongle employment pass apply pan tadke. Enna basic ana oru teva erka abdin pati na ongle ke oru valid ana job offer rakuna. Jo ongle valid ana job offer rakun rapa. Ninge daralama employment pass kunde. Ninge mande apply pan alam. Muna di illa pati ke abdin na employment pass le mande nareya categories ocher nanga. Q1, Q2, P1, P2 abdin solte. Adi abdi pati ke na ongle ke mande Orang sila wargan gelak muna di bende employment pass la Q2 orang kategori elna bende S pass abdin solte restructure pernah ngan. Perang Q1, P2, P1 bende abdi eran dade. Ada abdi classify pernah ngan salary range padi. Unggul koru muka eran tiar nol dollar abdi na Q1 na set pernah ngan. Nalai eran nol dollar bende minimum salary. Adik mehala abdi na unggul bende P2 set pernah ngan. 
எட்டாயிரம் டாலருக்கு மேலே அப்படின்னா பி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கிளாசிஃபை பண்ணாங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சேலரி பேசிஸில் கிளாசிஃபை பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்ஸுமே கூட ஒரு சில சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் அந்த இதில் இருந்தது பட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுத்துகிட்டு ஒரு காமனான ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸோடைய அந்த கிளாசிஃபிகேஷன்லாம் எடுத்துகிட்டு காமனாக வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் அப்படின்றத வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ அதுக்குன்னு பேசிக் சேலரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து எல்லா விதமான அப்டேட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேசிக் சேலரி இப்போ வந்து கரண்ட்டில் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் உங்களுக்கு மினிமம் எலிஜிபிள் சேலரியாக இருக்குது ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எவ்வளோ நாளும் அந்த அந்த கம்பெனியுடைய இதை பொறுத்து ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அந்த பொசிஷன்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ தேவைன்றதை பொறுத்து ஸோ இப்படி தான் வந்து அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸோடைய அந்த ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து ஜென்ரலாக வந்து மாறினது இதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கட்டாயமாக ஒரு டிகிரி இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ப்ளஸ் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் பட் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இருக்கிறதுன்றது உங்களுக்கு ஒரு அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் தான் ஸோ உங்களுக்கு அந்த சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் அப்ரூவல் ஆகிறதுக்கு அது மட்டுமே இருந்தால் போதுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டாயமாக கிடையாது படிப்பு இல்லாமையும் சில கேஸஸில் வந்து கேஸ் பை கேஸஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணி தேவைன்ற பட்சத்தில் எம்ஓஎம்ல இருந்து அப்ரூவல் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் ஸ்பெஷலைஸ்டான ஒரு ஸ்கில் செட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ்க்கு வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இதுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெட்டர்ஸ் இருக்கணும் இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் அது இல்லாமல் உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸ் படித்த சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு டிகிரி சர்டிஃபிகேட் கட்டாயம் தேவை அது போக உங்கள் மார்க் ஷீட்ஸ் தேவை மார்க் ஷீட்ஸ் வந்து கன்சால்டேட்டட் மட்டும் இல்லை இப்போலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு செமஸ்டருக்குமே கூட கேட்குறாங்க ஸோ அதை வந்து ரெடியாக நீங்கள் வச்சுக்கிறது உங்களுடைய சேஃபர் சைட் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வச்சுக்கோங்க இது இல்லாமல் கம்பெனியுடைய அந்த ஆக்ரா சர்டிஃபிகேட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கம்பெனி ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது அவங்க அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து கட்டாயமாக வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ அதையும் வந்து அந்த எம்ப்ளாயர் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் அப்ளை பண்ணும்போது அவங்க வந்து சப்மிட் பண்ணணும் சரிங்களா இதுதான் வந்து இதுக்கு தேவையான அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் இது போக எம்ஓஎம் வந்து சில கேஸஸில் எக்ஸ்ட்ராவான டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து கேட்கலாம் அது வந்து கேஸ் பை கேஸ் வந்து மாறும் பட் ஜென்ரலாக வந்து இது தான் சிங்கப்பூரில் உள்ள கம்பெனி அவங்கள வந்து வேலைக்கு அமர்த்தணும்னு நினச்சாங்கன்னா அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து கட்டாயம் விளம்பரப்படுத்தி ஆகணும் ஒரு பதினாலு நாளைக்கு கவர்மெண்ட்டுடைய வெப்சைட் வந்து இருக்குது ஜாப்ஸ் பேங்க்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதில் கட்டாயம் விளம்பரப்படுத்தி ஆகணும் இது எதுக்கு வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சிங்கப்பூரியன்ஸ்க்கு முன்னுரிமை கொடுக்கறதுக்கான ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது ஸோ சிங்கப்பூரியன்ஸ் யாரும் அந்த பதினாலு நாளைக்குள்ளே அப்ரோச் பண்ணால் அதை அப்போ வந்து அவங்க வந்து தாராளமாக எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ்க்கு ஃபாரினர்ஸை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கேஸ்க்கு வந்து விலக்கு கொடுக்குறாங்க என்ன அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி எம்ப்ளாயீஸ்க்கு கீழே வந்து ஒரு கம்பெனியில் இருக்கிறாங்கன்ற பட்சத்தில் அவங்க வந்து விளம்பரம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி ஒரு பொசிஷன் ஒரு வேக்கன்சிக்கு வந்து பன்னெண்டாயிரம் டாலர் வந்து உங்களுக்கு சேல்ரி இருக்கு கொடுக்குறாங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த எம்ப்ளாயர் வந்து விளம்பரம் கொடுக்கணுன்றதுக்கு அவசியம் கிடையாது இது இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான அந்த ஃபீ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி அஞ்சு டாலர் தான் இது வந்து அந்த அப்ளிகேஷனுக்கான சார்ஜஸ் மட்டும்தான் ஸோ ஒன்ஸ் அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு அப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் லெட்ரு வரும் ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் லெட்ரு வந்து நீங்கள் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு போகலாம் அதாவது இஷ்யூன்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து போகலாம் இஷ்யூன்ஸ் போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி டாலர் வந்து பணம் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டாலர்ஸ் வந்து கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அது மோஸ்ட்லி கம்பெனிஸே பண்ணிவிடுவாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து கம்பெனிஸ் மூலிமா தேர்ட் பார்ட்டி ஏஜென்சிஸ்க்கு போகும்போது கம்பெனிஸ் பே பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் கூட பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கும் அந்த எம்ப்ளாயருக்குமான உள்ள டேர்ம்ஸ் தான் சரிங்களா இது இல்லாமல் உங் உங்களுக்கு இஷ்யூன்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்கள் மெடிக்கல் சர்ட்டிஃபிகேட் அதாவது நீங்கள் வந்து அப்போ தான் மெடிக்கல் எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் கட்டாயமாக எடுக்கணும் உங்கள் பாஸ் அப்ரூவல் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மெடிக்கல் எக்ஸாம் வந்து எடுக்கணும் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து இஷ்யூன்ஸே வந்து போக முடியும் அதாவது உங்களுக்கு இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு எம்
ஆன்லைன் பற்றின அந்த அவேர்னஸ் இல்லாதவங்க சில இன்னும் வந்து இந்த முறையை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆன்லைனில் வந்து உங்களுக்கு இபி அப்ளை பண்ணும்போது அதுக்கான ப்ராசஸிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜாக வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் வந்து எடுத்துக்குவாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து அது அந்தந்த கேஸை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து சில கேசஸில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து தேவை அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா ஸோ எக்ஸ்ட்ரா டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு டைம் வந்து கூடும் பட் ஆவரேஜாக இதுக்கான டைம் வந்து ப்ராசிங் டைம் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் இது இல்லாமல் மேனுவலாக வந்து அப்ளை பண்ணும்போது அந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட் வீக்ஸ் வந்து அதாவது தோராயமாக ஒரு ரெண்டு மாதம் வந்து இதுக்கு வந்து எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இபி அப்ளை பண்ண போகிறீங்க இல்லை இபியில் ஒரு வேலை முயற்சி பண்ணுறீங்க அப்படின்றப்பயே நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நீங்கள் பொதுவாக வந்து உங்களுடைய ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட்டை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து தகுதியானவராக உங்கள் குவாலிஃபிகேஷன் உங்கள் படிப்பு வந்து இந்த இபி குவாலிஃபி குவாலிஃபை பண்ணுற அந்த ஃபேக்டர்ஸோடைய மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்றத நீங்கள் வந்து செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் ஸோ அதுக்கான லிங்க்கும் இல்லை அதை பற்றின அந்த வீடியோவுடைய நம்ம ஆல்ரெடி மேக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோடைய லிங்க்குமே கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு இன் விசா வந்து அப்ரூவல் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இஷ்யூன்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தம்பரின் போகும்போது உங்களுடைய ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கேரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து உங்கள் தம்பரின் டைமில் வந்து கேட்குறாங்கன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து வெரிஃபிகேஷனுக்காக ஷோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் ரினுவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுடைய பாஸ் வந்து முடிய போகிறதுக்கு அந்த டயத்துக்கு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி அந்த காலகட்டங்கள்லேயே நீங்கள் வந்து தாராளமாக ரிலி ரினுவல் பண்ணலாம் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து எப்போ ரினுவல் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் வந்து உங்கள் பாஸ் முடிகிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடியாவது நீங்கள் இபிஐடைய ரினுவலை பண்ணுறீங்கன்றப்ப உங்களுக்கு சேஃபர் சைட் உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு வாரத்து டயத்துக்கு உள்ளேயும் கடைசி நேரத்தில் ரினுவல் பண்ணுறீங்கன்றப்ப கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ரினுவல் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இல்லை வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கும் போதே நீங்கள் வந்து ரினுவல் பண்ணுறது இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா இப்போல்லாம் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக ரினுவலுக்கு வந்து ரினுவல் எதிர்நோக்கி இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் அது ஆகுது ஸோ அவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ நிறையா விஷயங்கள்னால ஸோ நீங்கள் இயர்லியராக பண்ணுறது இன்னும் பெட்டரான ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் உங்களோடய எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சுன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து ஊர்லேருந்து அப்ளை பண்ணுறீங்க ஸோ ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து அதே வேலைக்கு வந்து நீங்கள் அப்பீல் பண்ணலாம் ஏஜென்சி மூலியமாகவும் இல்லை அந்த எம்ப்ளாயர் மூலியமாகவும் நீங்கள் வந்து அப்பீல் பண்ணலாம் த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் அதே பொசிஷனுக்கு அப்பீல் பண்ணலாம் என்ன காரணம்னால ரிஜெக்ட் ஆ பண்ணியிருக்கிறதாகவும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த காரணம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து ரிஜெக்ஷனுக்கு வந்து நீங்கள் அப்பீல் பண்ணலாம் இதுக்கான அந்த ஆவரேஜ் ப்ராசிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா கட்டாயம் இருபத்தி ஒரு நாள் அதாவது ரஃப்லி வந்து த்ரீ வீக்ஸ் இதுக்கும் வந்து ப்ராசிங் டைம் மினிமம் வந்து எடுத்துப்பாங்க சரிங்களா சில கேசஸில் பத்து நாளில் கூட கொடுப்பாங்க சில கேசஸில் வந்து நீங்கள் அப்பீல் போனீங்கன்ற பட்சத்துலேயுமே கூட அவங்க எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தாராளமாக கொஞ்சம் நாட்கள் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஆகும் பட் ஆவரேஜ் டைம் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஒர்க்கிங் டேஸ் சரிங்களா எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸில் வந்து நீங்கள் சிங்கப்பூருக்கு வேலைக்கு வரீங்கன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபேமிலியும் நீங்கள் கூப்பிட்டு வந்துக்கலாம் ஸோ ஃபேமிலின்ற சென்ஸ் நீங்கள் வந்து ஆறாயிரம் டாலருக்கு மேலே சம்பளம் வாங்குறீங்கன்ற பட்சத்தில் உங்களுடைய ஒய்ஃபையோ இல்லை குழந்தைகளையோ நீங்கள் அழைச்சிட்டு வந்துக்கலாம் உங்களுடைய சம்பளம் வந்து பத்தாயிரம் டாலருக்கு மேலே இருக்குன்ற பட்சத்தில் உங்களுடைய தாய் தகப்பனையோ இல்லை உங் ஒய்ஃபுடைய தாய் தகப்பனார் ஸோ அவங்களையுமே கூட நீங்கள் வந்து அழைச்சிட்டு வரலாம் உங்கள் ஒய்ஃப் வந்து அங்கே லெட்டர் ஆஃப் கன்சன்ட்டு அந்த லெட்டர் வந்து இது பண்ணிவிட்டு தாராளமாக அவங்க வந்து டிபெண்ட் பாஸில் என்ன வேலைனாலும் இபியில் பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து கோட்டா இந்த மாதிரி எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ ஈஸியாகவே வந்து வேலைகள் கிடைக்கும் சரிங்களா இது இல்லாமல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் அப்படின்ற ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அதாவது உங்களுடைய தகுதி இல்லாமல் உங்களுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கலாம் இது இல்லாமல் உங்களுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் அப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன இருக்குது
முறையாக வந்து வேறு விளம்பரம் கொடுத்துருக்குறாங்களா அப்படின்றதையும் வந்து செக் பண்ணுவாங்க அந்த கம்பெனி முக்கியமான விஷயம் இப்போ என்ன பார்க்குறாங்கன்னா அந்த கம்பெனி சிங்கப்பூர் அண்ட் சொசைட்டிக்கு எந்த அளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அது எப்படி அப்படின்னா உங்களுக்கு சில கம்பெனிஸ் வந்து சில நேரங்களில் வந்து கவர்மெண்ட்க்கு வந்து நிறைய வந்து ஃபண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஏதாவது ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டராகவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பப்ளிக் ஃபண்ட் பொது நிதி மாதிரி வந்து எதுக்காவது ஒன்று உதவிடுறதுக்காக கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கம்யூனிட்டிக்கு வந்து சொசைட்டிக்கு வந்து அந்த கம்பெனி வந்து எந்த அளவு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற பேசிஸ்லேயுமே கூட இப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க சரிங்களா இது இல்லாமல் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் பொறுத்தளவு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து எஸ் பாஸ்லேயும் பிஆர் அப்ளை பண்ணலாம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ்லேயும் பிஆர் அப்ளை பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து பேங்க் ரிலேட்டடாக வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸில் உங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை உங்களுக்கு க்ரெடிட் கார்டு அப்ளை பண்ணுறதா இருக்கட்டும் லோன் அப்ளை பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அது போக உங்களுக்கு வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் விசிட் விசா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நீங்கள் வந்து விசிட் விசா ஸ்பான்சர் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு ரெண்டலுக்கு வீடு பார்க்குறீங்க அப்படின்றப்ப நீங்கள் இபியில் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கான்ட்ராக்ட் மேக் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்கள் வீடு வந்து உங்கள் பேரில் வந்து நீங்கள் ரெண்டலுக்கு எடுத்துக்கலாம் அது போக நீங்கள் இப்போ ஒரு ஃபோன் கனெக்ஷன் ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ஒரு லைன் கனெக்ஷன் வாங்குறீங்கன்றப்ப நீங்கள் எஸ்பாஸில் இருந்தீங்கனாலும் எடுக்கலாம் பட் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு டவுன் பேமெண்ட் வந்து கட்டுற மாதிரி இருக்கணும் இதே இது வந்து இபியில் வந்து அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை மோஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் சிங்கப்பூர் எனக்கான என்ன சலுகையோ ஸோ அதே மாதிரி இபியில் ஓரளவு நீங்கள் இந்த மாதிரி கனெக்ஷன்ஸ்காக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான சில சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த சலுகைகளில் வந்து நீங்கள் அனுபவிச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் இபியில் உள்ள பெனிஃபிட்ஸ் அது போக உங்களுக்கு வந்து விசா வேறு கண்ட்ரி விசாஸ்லாம் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த இமிகிரேஷன் ரொம்ப ஈஸி சிங்கப்பூரில் இருந்து பண்ணும்போது ஸோ இபியில் இருந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்றப்ப அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ்வோடைய பெனிஃபிட்ஸ் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இபியில் நீங்கள் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஒரு அப்ளை பண்ணுற ப்ரொசீஜர் ஜென்ரலான இது ப்ராக்டிக்கலாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து ஒரு ஜாப் ஆஃபர் உங்களுக்கு வந்து இபியில் வருது அது நம்ம அக்செப்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸில் உள்ள அந்த சேலரி எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அது போக எத்தனை வருஷத்துக்கான பெர்மிட் அப்படின்றத பாருங்கள் நான் இப்போ சொல்கிறது வந்து முழுக்க முழுக்க நீங்கள் ஃப்ரீ ரெக்ரூட்மெண்ட்டாக போகிறீங்க அப்படின்றப்ப பிரச்சனை இல்லை ஏஜென்சி மூலிமா போகிறீங்கன்றப்ப நீங்கள் வந்து கூடுதல் இதுக்கான ஒரு கவனம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸில் வந்து நீங்கள் ஏஜென்ட் மூலிமா போகும்போது நீங்கள் வந்து பணம் கட்டி போவீங்க அது போக நீங்கள் அங்கே போயிட்டு ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒன் இயருக்கான டேக்ஸஸ் வந்து நீங்கள் கட்டாயம் வந்து ஃபைல் பண்ணி அதுக்கு வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணி ஆகணும் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து சப்சிக்வெண்ட் அதில் அடுத்தடுத்த ரினிவல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இல்லைனா கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் பிஆர் அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கட்டாயம் டேக்ஸ் பே பண்ணி ஆகட்டும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஏஜென்ட்டுக்கு ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸில் ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு வேலைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னு வச்சுப்போமே ஸோ ஜென்ரலான ஒரு இதை எக்ஸாம்பிளை பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஏஜென்ட்டுக்கும் கொடுக்குறீங்க ப்ளஸ் நீங்கள் போகிற மற்ற செலவுகள்லாம் இருக்குது சரிங்களா போயிட்டீங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் சேல்ரி வாங்குறீங்க ஸோ நீங்கள் ஜான்வரி டு டிசம்பர் வரைக்கும் என்ன சம்பளம் வாங்குறீங்களோ மாதம் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷனில் போடுறது வந்து இப்போ நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டால் கொடுக்குறது இல்லை ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட்க்கு மேலே தான் போடுறாங்க சரிங்களா அப்போ தான் வந்து அப்ரூவல் எடுக்க முடியுன்றக்கா அவ்வளோ போடுறாங்க பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு எம்ப்ளாயர் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் பே பண்ணாங்கன்னா ஓகே பட் உங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு டாலர் தான் பே பண்ணுறாங்கன்றப்ப அந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் தான் கவர் பண்ணணும் ஒன்று வந்து அவங்க வந்து உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்டில் போடலாம் இல்லை வந்து போடாமல் சும்மா ஷோ பண்ணி உங்கள் கையில் கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து எம்ப்ளாயர் உங்கள் கையில் ஃபுல் சேலரியும் கொடுக்கலாம் சிக்ஸ் தௌசண்டையும் கொடுக்கலாம் இல்லை அந்த தௌசண்ட்
இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் திரும்ப அதே பல ஏஜென்ட் மூலியமாகவே போகணும் ஸோ அப்போயும் நீங்கள் ரெனிவலுக்கு பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இபி ஃப்ரீ ரெக்ரூட்மெண்ட்டாக இருந்தது டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்டாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஏஜென்சி மூலிமா போகிறீங்க அப்படின்றப்ப இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ இதுதான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இது போக நம்ம மற்ற அப்டேட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்போம் ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எதுவும் சந்தேகங்கள் இருக்குன்ற பட்சத்தில் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை மெயில் பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்ச அளவு நான் எவ்வளோ சீக்கிரம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் எனிவே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம மற்றும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் ஃப்